ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിഷൂസ് കിച്ചൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ നമ്മളിന്ന് ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ചക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇടിച്ചക്കയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂത്ത് പോയിട്ടുള്ള ചക്ക ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇത്രയ്ക്ക് മൂപ്പായിട്ടുള്ള ചക്ക ഇതിന് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലേറെ മൂപ്പായിട്ടുള്ള ചക്ക നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആ ചക്കയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചക്ക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിനൊരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം ഈ ഒരു മസാല ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു മസാല എത്തുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വിനാഗിരി നമുക്ക് മസാല കൂട്ടുന്ന ആ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാല കൂട്ടുന്ന ടൈമിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ചക്ക ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ടൈമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചക്ക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് വേവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ ചക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമാകും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് റെസിപ്പിയാണിത്
ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ അറിയാം ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക ചില്ലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നാരങ്ങയുടെ നീരെ കൊഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ബെലൈക്കോൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക